एपी कई प्रभुत्व राष्ट्र गवर्नर नरसीमह अभिनंदन इक मूडो रोज प्रारंभ असेंवेश आये प्रसंग प्रधान वैसी प्रभुत्व विधा हामील अमल प्रभु लक्ष्य गवर्नर तन प्रसंग द्वारा विवरी मूडो रोज प्रारंभ असैम्ली सवेश गवर्नर नरसीमह सभ ने उदेश प्रसंग प्रभुत्व अजेंडा स्पष्ट आय तक समस्या दृष्टिपे समय आसन्न सूची प्रधान राष्ट्र प्रभुत्व विधा हामील अमल तन प्रसंग में विवरी तम प्रभु अवनीति रही पालन को कटबड़ उ हामी इच्छा विभजन चट्ट पे अंशाल नेरवेला in the andhra pradesh reorganization act 2014 on another forums will be on top of our agenda these among others include the special category status to the state expeditious completion of polavaram project and also supporting the state with necessary additional funds we request the union government to fully compensate for the loss of opportunities due to the state bifurcation such as the income generation employment opportunities loss of premier health and education institutions and social నాలుగు విడతల్లో డ్వాక్రా మహిళలకు రుణాల మాఫీ చేస్తామని గవర్నర్ నరసింహన్ పేర్కొన్నారు ప్రతి 50 ఏళ్లకు ఒక వాలంటీర్ 5000 గౌరవ వేతనం అందిస్తామన్నారు ప్రతి ఏడాది జనవరిలో ఉద్యోగాల క్యాలెండర్ ను రూపొందిస్తామన్నారు ఆర్టీసీ ని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసేందుకు కమిటీ వేశామని గవర్నర్ స్పష్టం చేశారు ఆక్వా రైతులకు 3000 కోట్లతో ధరల స్థిరీకరణ నిధిని ఏర్పాటు చేయనున్నామని తెలిపారు 2000 కోట్లతో ప్రకృతి విపత్తు సహాయ నిధిని ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు my government would take a relook at the delivery mechanism of services it is proposed to bring in the into the system in in the system of a grama volunteer where in one volunteer from the same village or ward would be assigned to 50 households to do deliver the various schemes of the government the same volunteer will also be responsible to convey the grievances of the people in its jurisdiction to the village secretariat each grama volunteer will be provided with an honorarium of rupees 5000 per month and my government will not tolerate any corruption in this system there will be a call center to make sure that people can register complaint against these volunteers if they face any problem the cmo will directly monitor this process to ensure 100% transparency and satisfaction village secretariat will be made available for providing accessible governance to the people and ensuring that citizens request is addressed to within 72 hours this will provide employment to 10 educated youth aithe governor prasangam pai tdp netalu asahanam vyaktam chesaru ayana prasangam kevalam navaratnalake parimitam ayindani tdp opaneta achinnayudu aaropinchar rashtramlo jarugutunna abhiruddhi panulu irrigation project pai governor maatladaledannaru pratishthatmakamaina rajdhani amravati gurinchi narsimhan prasthavane teledani mla balakrishna annar చేతి వృత్తుల వారి గురించి బీసీల సంక్షేమం గురించి మాట్లాడకపోవడం కొంత అసంతృప్తిగా ఉందని బాలకృష్ణ అన్నారు కేవలం నవరత్నాల గురించి తప్ప రాష్ట్ర అభివృద్ధి గురించి కానీ రాష్ట్రంలో పరిశ్రమల గురించి కానీ ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయడం విషయంలో కానీ ఎవరైతే చేతి వృత్తులు కుల వృత్తులు ఉన్నారో ఈ సమాజంలో సగభాగం ఉన్నటువంటి బలహీన వర్గాలు ఉన్నారో వారి గురించి ఒక్క మాట కానీ ఈరోజు నవరత్నాలు ఫుల్ఫిల్ చేయాలంటే రాష్ట్రానికి ఆర్థిక వనరులు చాలా ఎక్కువ కానీ ఆ ఆర్థిక వనరులు ఏ విధంగా సమకూరుస్తామనే విషయం కూడా ఇందులో కనిపించలేదు కేవలం నవరత్నాల గురించే ఈ గవర్నర్ ప్రసంగం చెప్పడం బాధ కలిగిస్తుంది రాష్ట్రం అభివృద్ధి జరగాలంటే ఒక్క నవరత్నాలే కాదు ఈ రాష్ట్రంలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మాట్లాడాలి గ్రామీణ ప్రాంతాల అభివృద్ధి మాట్లాడాలి పరిశ్రమల గురించి మాట్లాడాలి నిరుద్యోగుల గురించి మాట్లాడాలి దీని అంతటికీ మించి యువత గురించి మాట్లాడాలి ఎక్కడ కూడా ఒక్క మాట మాట్లాడలేదు వాళ్ళ వాళ్ళ సంక్షేమం ఎక్కువ దాని వాటి ప్రసక్తి రాలేదు ప్రాజెక్ట్స్ వాళ్ళు ఏదో ఉన్న ఏదో అప్పుడు జలజ్ఞం ఉన్నాయి ఆ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడడం జరిగింది కానీ వాటిని చేస్తామని ఎక్కువగా వాడు ప్రారంభించినా చేసింది పూర్తి చేసింది మనం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం పూర్తి చేసింది అలాగే ఎన్నో 
మళ్ళీ కొత్త ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా చేపట్టడం జరిగింది అప్పుడు జలయజ్ఞాల గురించి తప్పితే అండ్ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకమైన అమరావతి గురించి ఇక్కడ కూడా ప్రసక్తి రాలేదు ప్రజలకు చెప్తారు చూస్తారు వాళ్ళ వైఖరి ఇప్పుడు ఇప్పుడు వాళ్ళ గవర్నర్ స్పీచ్ వాళ్ళ పాలసీస్ అవన్నీ కూడా జనం కలిసి ఎప్పుడు నిన్న జరిగిన దాని గురించి కూడా వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు ఎందుకు అలా జరిగిందన్న దాని గురించి వాడు కూడా కాబట్టి మేము అలా పంటవృత్తులు కానీ వాళ్ళు అనుకున్నట్టు కాదు వాళ్ళు ఎవరికి పంటవృత్తులు వాళ్ళకి ఎదురుస్తుంది గవర్నర్ ప్రసంగం ప్రజల ఆకాంక్షలను ప్రతిబింబించేలా ఉందని దేవాదాయ శాఖ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ అన్నారు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన ప్రతి హామీని వైసీపీ ప్రభుత్వం నెరవేరుస్తుందని మంత్రి వెల్లంపల్లి ధీమా వ్యక్తం చేశారు ఎన్నికల ముందు ప్రజలకు హామీలు ఇచ్చారు ఆ హామీలను కూడా అమలు చేయడానికి చిత్తశుద్ధితో డేట్లతో సహా దాంట్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది చంద్రబాబు లాగా లాస్ట్ ఐదు సంవత్సరాల్లో లాస్ట్ మూడు నెలల్లో కాకుండా మొదటి ఆరు నెలల్లోనే ప్రజలకు అందించాలని చెప్పి ఒక మంచి ఉద్దేశంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవన్నీ కూడా గవర్నర్ ప్రసంగంలో రావడం జరిగింది ప్రజలకి అన్ని విధాలు కూడా మా నవరత్నాలు కావచ్చు ఇంతకుముందు వాళ్ళు చేసిన మంచి పథకాలు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా పూర్తిగా అమలు చేస్తూ ప్రజలందరికీ కూడా ప్రభుత్వం పారదర్శక ప్రభుత్వంగా ఉండాలని మా యొక్క భావన కూడా రాష్ట్రానికి మంచి పాలన అందిస్తామని గవర్నర్ నరసింహన్ తన ప్రసంగంలో వివరించగా కేవలం నవరత్నాలపైనే ఆయన ప్రసంగం ఉందని టీడీపీ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు అయితే ప్రజల ఆకాంక్షలను ప్రతిబింబించేలా నరసింహన్ ప్రసంగం ఉందని వైసీపీ నేతలు అంటున్నారు